আজকের লেসনে আমরা এমন কিছু সেন্টেন্সের ইংরেজি করা শিখব যে সেন্টেন্সগুলি আমরা ব্যবহার করে থাকি আনন্দিত হওয়ার পর অর্থাৎ কোনো কিছু পাওয়ার পর যখন আমরা আনন্দিত হই সেটা বস্তু হোক কিংবা ব্যক্তি হোক তখন কিছু সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি এমন কিছু সেন্টেন্সের আজকে আমরা ইংরেজি করা শিখব তো চলো সেন্টেন্সেসগুলি আগে দেখে নেওয়া যাক যে কেমন ধরনের সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্স কী রয়েছে দেখো তোমার মতো একজনকে পেয়ে আমি খুব খুশি এখানে ব্র্যাকেট রেখেছি আমরা পরে যখন ট্রান্সলেশনগুলি করব বা দেখব তখন বুঝে নিব কেন রেখেছি এই মোবাইলটি পেয়ে আমি ভীষণ খুশি বা আনন্দিত এমন জায়গায় ঘুরতে এসে আমি ভীষণ খুশি এই ধরনের সেন্টেন্সগুলি আমরা কিভাবে বলতে পারি তা আজকে শিখে নিব এই তিনটে এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা কনস্ট্রাকশনগুলি শিখব তারপরে আরও কিছু এক্সাম্পল দেখে নিব আমরা অন্যান্য ভিডিওতে দেখেছি যেভাবে আমরা শিখি তো প্রথমে দেখে নেওয়া যাক যে এই কনস্ট্রাকশনগুলি আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো চলো প্রথম সেন্টেন্স কি রয়েছে তোমার মতো একজনকে পেয়ে আমি খুব খুশি যে কোনো সম্পর্কের মধ্যেই সেটা বলতে পারে হাজব্যান্ড ওয়াইফকে বলতে পারে বা ছেলে বাবাকে বলতে পারে যে তোমার মতো বাবা পেয়ে আমি খুব খুশি তোমার মতো একজন ব্যক্তিকে পেয়ে আমি খুব খুশি আর শিক্ষককে ছাত্র বলতে পারে যে আপনার মতো একজন শিক্ষককে পেয়ে বা আপনার মতো একজনকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে আমি খুব খুশি এই ধরনের সেন্টেন্সগুলি তাহলে একটা কনস্ট্রাকশন শিখলে আমরা যত খুশি সেন্টেন্স নিজের তৈরি করতে পারবো সে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো চলো প্রথম সেন্টেন্সটা শিখে নেওয়া যাক কী রয়েছে তোমার মতো একজনকে পেয়ে আমি খুশি তাহলে লক্ষ্য করো এই সেন্টেন্সের মূল বিষয় হচ্ছে আমি খুব খুশি এই পোর্শনটুকুন হচ্ছে আসল বিষয় এখানে এখানে তাহলে আমি খুব খুশি এটা মোটামুটি সবাই জানি আই এম ভেরি হ্যাপি এই পোর্শনটুকুন লিখলেই হবে আই এম ভেরি হ্যাপি আমি খুব খুশি এবার হচ্ছে তোমাকে পেয়ে বা তোমার মতো একজনকে পেয়ে একজনকে পেয়ে আমি খুব খুশি আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান টু হ্যাভ সাম ওয়ান তোমার মতো না টু হ্যাভ সাম ওয়ান একজনকে পেয়ে আমি খুব খুশি একজনকে পেয়ে এখানে বলেছে দেখো তোমার মতো লাইক ইউ তাহলে ফ্রেজগুলি বুঝতে পেরেছ আমি খুব খুশি আই এম ভেরি হ্যাপি একজনকে পেয়ে হ্যাড টু হ্যাভ সাম ওয়ান আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান একজনকে পেয়ে তোমার মতো লাইক ইউ তাহলে এখানে সেন্টেন্সটা আমরা শেষ করতে পারি যদি আমরা সেন্টেন্সটাকে এভাবে বলি যে তোমার মতো একজনকে পেয়ে আমি খুব খুশি তাহলে আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ তোমার মতো একজনকে পেয়ে খুশি যদি সেন্টেন্সটা আমরা এমন বলি যে তোমার মতো একজনকে স্বামী হিসাবে পেয়ে আমি খুব খুশি এমন যদি বলি যে স্বামী হিসাবে তোমার মতো এক তোমার মতো একজনকে স্বামী হিসাবে পেয়ে আমি খুব খুশি তখন কিন্তু এখানে কি ব্যবহার করতে হবে অ্যাজ আ হাজব্যান্ড মনে রাখবে এটা অ্যাজ আ হাজব্যান্ড তাহলে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স কি বলতে হবে আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ অ্যাজ আ হাজব্যান্ড অ্যাজ আ হাজব্যান্ড অর্থাৎ স্বামী হিসাবে তোমাকে পেয়ে তোমার মতো একজনকে পেয়ে আমি খুব খুশি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার মতো একজনকে আমি স্ত্রী হিসাবে পেয়ে খুব খুশি এখানে চেঞ্জ করতে হবে অ্যাজ আ ওয়াইফ বাস বাকি সেন্টেন্সগুলি আর কি তাহলে যদি কেউ বলে যে তোমার মতো একজনকে শিক্ষক হিসাবে পেয়ে আমি খুব খুশি তখন কি হবে আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ অ্যাজ আ টিচার তাহলে কিসের মতো বা কার মতো এখানে শুধু অ্যাজ আ সেই ব্যক্তি বা সেই বস্তু সেই ব্যক্তির নাম লিখলেই হবে আর বাকি সেন্টেন্সের কনস্ট্রাকশন একই থাকবে এবার মনে করো এখানে হ্যাপির জায়গায় তুমি বলতে চাও যে আমি খুব লাকি খুব ভাগ্যবতী বা ভাগ্যবান তোমার মতো একজনকে স্বামী হিসাবে পেয়ে আমি খুব ভাগ্যবতী এমন যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই সেন্টেন্সটাকে হ্যাঁ ভাগ্যবতী তোমার মতো একজনকে স্বামী হিসাবে পেয়ে আমি খুব ভাগ্যবতী তাহলে এখানে হ্যাপির পরিবর্তে শুধু লাকি এই শব্দটা ব্যবহার করলেই হবে আই এম ভেরি লাকি টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ ওয়াজ আ হাজব্যান্ড তোমার মতো একজনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি খুব লাকি বা ভাগ্যবতী তাহলে বুঝতে পারছ এখানে শুধু কার মতো সেটা চেঞ্জ করতে হবে আর ওখানে যদি ভাগ্যবতী হয় তাহলে এখানে লাকি ব্যবহার করলেই হবে বাস আসল কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ আর এই পোর্শনটুকু মোটামুটি আমরা সবাই জানি তাহলে দ্বিতীয় সেন্টেন্স কি বলেছে দেখো আমি এই মোবাইলটি পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত বা আমি খুবই খুশি তাহলে এই পোর্শনটুকুন আর এই পোর্শনটুকুন আলাদা বুঝতে পারছ তাহলে ইংরেজি কি হবে তাহলে আগের সেন্টেন্সটার থেকে অনুমান করি আমরা বুঝতে পারছি যে কি হবে সেন্টেন্সটা আমি খুবই আনন্দিত বা খুশি আই এম ভেরি গ্ল্যাড এখানে আমরা 
হ্যাপির বদলে বা লাখির বদলে গ্ল্যাড ব্যবহার করেছে সেটা মানেও আনন্দিত তাহলে আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড টু গেট এখানে হচ্ছে টু হ্যাভ সামওয়ান ব্যক্তির ক্ষেত্রে হ্যাভ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে যেহেতু বস্তু তাহলে আমরা গেট ব্যবহার করতে পারি হুম আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড টু গেট দিজ মোবাইল ফোন এই ফোনটি পেয়ে আমি খুব খুশি বা আমি খুব আনন্দিত যদি এমন হয় যে এই বাইকটি পেয়ে আমি খুব আনন্দিত বা খুশি তখন দিজ তখন এখানে মোবাইলের পরিবর্তে দিস বাইক এই কথাটি ব্যবহার করলেই হবে দিস বাইক অথবা এই চাকরিটি পেয়ে আমি খুব আনন্দিত তাহলে দিস জব আই এম ভেরি গ্লেড টু গেট দিস জব না এই চাকরিটি পেয়ে আমি খুব আনন্দিত বা খুশি তাহলে আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু গেট দিস তারপর হচ্ছে যা পেয়ে তুমি খুশি সেই পোর্শনটুকু বললেই সেন্টেন্সটি হয়ে যাবে এই হচ্ছে সহজ সরল কনস্ট্রাকশন বিষয়গুলি সহজ সরল কিন্তু হয় কি আমরা প্র্যাকটিস করি না বলে হঠাৎ করে যখন বলার প্রয়োজন হয় তখন আর বলতে পারি না তখন সরাসরি বলতে চাইলে শব্দগুলি আমাদের মনের মধ্যে আসে না সেই জন্য প্র্যাকটিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সে সহজ হোক বা কঠিন কনস্ট্রাকশন হোক প্র্যাকটিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরের সেন্টেন্স কী রয়েছে দেখো এমন জায়গায় ঘুরতে এসে আমি ভীষণ খুশি বা ভীষণ আনন্দিত এমন জায়গা মানে অপূর্ব এক জায়গায় আমরা সবাই মিলে ঘুরতে গেছি বা কেউ কাউকে ঘুরতে নিয়ে গেছে তাহলে তখন আমরা এরকম ধরনের এক্সপ্রেশন দিয়ে থাকি যে বাহ কি সুন্দর জায়গায় এমন জায়গায় ঘুরতে এসে আমি খুবই আনন্দিত বাহ অপূর্ব জায়গা তাহলে সেই সেন্টেন্সটা আমরা কি করে বলতে পারি উপরের সেন্টেন্সগুলি থেকে আশা করি এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছো যে সেন্টেন্সগুলি কেমন হবে তো চলো এই সেন্টেন্সটা কেমন হবে দেখে নেওয়া যাক তাহলে লক্ষ্য করে এই সেন্টেন্সটি কী হবে ঠিক একইভাবে এই পোর্শনটি আগে হবে এই অংশটুকুন আমি ভীষণ খুশি আই এম ভেরি হ্যাপি আই এম ভেরি হ্যাপি টু ভিজিট সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস টু হ্যাভ টু গেট টু ভিজিট এখানে এখানে এমন জায়গায় ঘুরতে এসে আমি খুব খুশি তাহলে আমি ভীষণ খুশি এমন জায়গায় ঘুরতে এসে ঘুরতে এসে ঘুরতে তয় তয় কার এখানে বুঝতে পেরেছ ইনফিনিটিভ টু ভিজিট এমন জায়গায় সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস এমন আশ্চর্য জায়গায় তাহলে কি হচ্ছে আই এম ভেরি হ্যাপি টু ভিজিট সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস বুঝতে পারছ এই এই অংশের জন্য এটুকুন হয়েছে আই এম ভেরি হ্যাপি আশা করি বুঝে নিয়েছো আর এমন জায়গায় টু ভিজিট ঘুরতে এসে এই পোর্শনটুকুন এমন জায়গায়ের জন্য সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস আই এম ভেরি হ্যাপি টু ভিজিট সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস কিন্তু এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি গ্লেড শব্দটি আই এম ভেরি গ্লেড টু ভিজিট সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি এক্সাইটেড কিন্তু এক্সাইটেড তখনই স্পেশালি ব্যবহার করব যখন কারো কাছ থেকে শুনেছি যে জায়গাটি খুব সুন্দর বা আমি ছবি দেখেছি জায়গাটি খুব সুন্দর আমি এখনও যাই নি এখনও যাই নি তবে যাওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়েছি আমি ওই জায়গার ছবি দেখে বা কথা শুনে তখন আমরা স্পেশালি এক্সাইটেড শব্দটি ব্যবহার করব যা আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু ভিজিট ওইখানে যাওয়ার জন্য ভিজিট করার জন্য ভিজিট করতে আমি খুব উত্তেজিত মানে এখনও আমি ভিজিট করি নি তাহলে সেক্ষেত্রে আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু ভিজিট সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস বা ওয়া সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সাইটেড ব্যবহার করতে পারি ভালো হয় আর এমনি গিয়েছি তখন বলার ক্ষেত্রে এই দুটো আশা করি বুঝেছ যা এই হচ্ছে আমাদের গঠন এই ধরনের কনস্ট্রাকশনগুলি আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারি চলো আরও কয়েকটি সেন্টেন্স আমরা দেখে নিই একবারে ইংরেজিতে সবসময় এই কথাটা মনে রাখবে আমি বলি সব সময় যে চেষ্টা করবে বিষয়টাকে একবারে ইংরেজিতে বলার যত বেশি বাংলার থেকে ট্রান্সলেশনটা কম করবে তত বেশি তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে তাহলে একটা প্রশ্ন যে আপনি তাহলে এভাবে কেন করাচ্ছেন যে বাংলার থেকে ইংরেজি না লার্নিং পিরিয়ডে এভাবে শিখতে হবে তবে আমি ফ্রেজগুলির উপর জোর দিব আমি যখন তোমরা যখন ভিডিওটা দেখছ সবসময় এই ফ্রেজগুলি বাংলাটা না বলি বাংলাটাকে না বলে বাংলাটাকে মনে মনে দেখে শুধু এই ফ্রেজগুলি যে রয়েছে আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু গেট দিস মোবাইল আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ এই যে ফ্রেজগুলি বলে বলে অভ্যাস করতে হবে আই এম ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ এই যে এভাবে বলে বলে যখন এইভাবে বলে বলে অভ্যাস করবে তখন সিচুয়েশান আসার সঙ্গে সঙ্গে সেন্টেন্সটা মনে পড়ে যাবে সিচুয়েশান আসার সঙ্গে সঙ্গে সেন্টেন্সটা এমনি এমনি ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে সেই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেজগুলিকে বলে বলে অভ্যাস করা সো লুক এট দিস সেন্টেন্সেস দে আর মোর এক্সাম্পল অন দিস কনস্ট্রাকশন উই আর ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম ওয়ান টু হ্যাভ সাম ওয়ান লাইক ইউ অ্যাজ আ লিডার তোমার মতো একজনকে আমাদের লিডার হিসাবে পেয়ে আমরা খুব খুশি তাহলে সাধারণ কর্মচারীরা বা সাধারণ লোকরা তার লিডার সম্বন্ধে এমন বলছে 
যে উই আর ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সামওয়ান তোমার মতো একজনকে পেয়ে টু হ্যাভ সামওয়ান লাইক ইউ অ্যাজ আওয়ার লিডার বা অ্যাজ আ লিডার বা অ্যাজ আওয়ার লিডার বলতে পারি আমরা তার একজনকে পেয়ে খুব খুশি দু নম্বর সেন্টেন্সে কী বলছে হি ওয়াজ লক্ষ্য করো পাস টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে হি ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড টু টু গেট আ হোটেল লাইক দ্যাট আমরা সবাই মিলে ঘুরতে গিয়েছিলাম তখন সেই হোটেলটা দেখে সে খুব খুশি হয়েছিল তখন আমি তার সম্বন্ধে বলছি যে হি ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড টু গেট আ হোটেল লাইক দ্যাট ওই হোটেলটার মতো একটি হোটেল পেয়ে সে খুব খুশি ছিল অনেক দিন পর তিন নম্বর সেন্টেন্সে কি বলেছে দেখো অনেক দিন পর বাবা হয়তো বাইরের থেকে বাড়িতে আসছে বাইরে থাকে বাড়িতে আসছে তাহলে তার ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই ওয়াইফ বা ছেলেমেয়েরা মা বাবা নিশ্চয়ই সকলেই খুশি হবে তো তখন সেন্টেন্সটা কি বলেছে দে উইল বি একজন বলছে দে উইল বি ভেরি হ্যাপি টু সি দে এ ফাদার দে উইল বি ভেরি হ্যাপি ভেরি হ্যাপি টু সি দে এ ফাদার তাদের বাবাকে দেখে বা ছেলে মেয়ের কথা বলা হয়েছে তাহলে এখানে ছেলে দে বলতে ছেলে মেয়ের কথা বলা হয়েছে দে উইল বি ভেরি হ্যাপি টু সি দে এ ফাদার তাদের বাবাকে দেখে তারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে তাহলে কনস্ট্রাকশন কি উইল বি ভেরি গ্ল্যাড উইল বি ভেরি হ্যাপি টু সি দে এ ফাদার ঠিক তারপরেই ওই ছেলে মেয়েদের মধ্যে একজন বলছে বাবাকে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি বাবাকে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি অর্থাৎ অনেক দিন পর বাবাকে পেয়ে বা দেখে আমি খুব খুশি তাহলে আফটার আ লং টাইম এই ফ্রেজের জন্য এটা ব্যবহার করতে পারো অ্যান্ড দিস সেন্টেন্স ইজ ফর ইউ ইউ উইল রাইট দ্য আনসার অফ দিস কোয়েশ সেন্টেন্স অ্যান্ড কমেন্ট অন দ্য কমেন্ট বক্স তাহলে এটা তোমাদের জন্য রইল এটার আনসারটাকে লিখে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে সো এ ছিল আজকে আমাদের কনস্ট্রাকশন আশা করি সবাই বুঝেছি আমরা তাহলে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে প্র্যাকটিস করতে থাকবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও